നോട്ട് വലിച്ചു കീറി എറിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച് താരമാകാൻ ശ്രമിച്ച ആ കൊട്ടിയ ഉമ്മയനല്ലൂർക്കാരൻ നിവാസിനെ പറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് കണ്ടിൽ ചോരല്ലാത്ത മനുഷ്യ ജന്തു എന്നാണ് ഗൾഫിൽ പോയി പണമൊക്കെ ആയപ്പോൾ അഹങ്കാരിയായി മാറിയെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇയാളെ പറ്റി ഉമയനല്ലൂരിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കേട്ടത് കാതുപൊട്ടുന്ന ഒരു തെറിയോടെയാണ് നിവാസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് നാട്ടിലൊരാൾ എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇവനൊക്കെ മനുഷ്യജന്മം തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു പ്രതിഷേധം പറയുന്ന ഉമയനല്ലൂരിലെ ബേക്കറിയിൽ ഇയാൾ എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഉമയനല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ എ ടി എമ്മിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ബോർഡിൽ പേരില്ലാത്ത ബേക്കറിയാണ് നിവാസിൻ്റെത് വിൻസ് എന്നായിരുന്ന പേരെന്ന് അടുത്തുള്ള കച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞു നോട്ട് വലിച്ചു കയറി എറിഞ്ഞ ദിവസം ബേക്കറിയിൽ ഇയാൾ വന്നിരുന്നുവെന്ന് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരാൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് നീ ചെയ്തത് മഹാമോശമായെന്ന് പറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം വൈറലായി എന്ന നിവാസ് മനസ്സിലായത് കൂടുതൽ പേർ വന്ന് സംഭവത്തെ പറ്റി തിരക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വേഗം പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടും കൂടി പതിയെ ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടി തടുതപ്പുമായിരുന്നു ആശാൻ പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ന്യായീകരണ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നും ഇയാളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള നാട്ടിലൊരാൾ പറയുന്നു പണം കടം വാങ്ങിയ ഇമ്രാൻ എന്ന സിദ്ധിക്കും നിവാസും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പറക്കുളത്ത് ഇമ്രാന്റെ വീടിനടുത്തായിരുന്നു നിവാസ് ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഗൾഫിൽ പോയി കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ആയപ്പോൾ കഞ്ഞാന്തലയിൽ പുതിയ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗൾഫിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടാനായി ഇമ്രാൻ ഓടി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നിവാസിന്റെ മക്കൾ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിയത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനിടെ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോൾ നിവാസ് പണം വേണമെന്ന് നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വേഗം വേണമെന്നും വീട്ടിൽ പോയി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാമെന്നും നിവാസ് പറഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് സഹപ്രവർത്തന്റെ മക്കൾ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ പണമാണ് തിരികെ തരാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിവാസ് വലിച്ചു കയറി അറിഞ്ഞത് നിവാസിന്റെ കുടുംബ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായിരുന്നു എന്നാൽ നിവാസ് സി പി ഐ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം തുടരുകയായിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ ഇയാൾ ഉമ്മയനല്ലൂരിൽ നടത്തുന്ന ബേക്കറിയുടെ മറവിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്നും ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബേക്കറി നടത്തുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നോട്ട് വലിച്ചു കയറി എറിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആരും എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ദേശീയ ചിഹ്നം എന്നിവ അപമാനിച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിവാസിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഹാജരാകണമെന്നും ജില്ലാ വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി വിട്ടയച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ പോയ ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ സനലയുടെ മൊഴി വനിതാ പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിയെടുത്തു മൊഴിയിൽ തന്നെ അപമാനിച്ചതായും സനല പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ നിലവിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ പുറമെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും പോലീസ് കേസെടുക്കും കൊട്ടിയം പോലീസിന്റെ പുറമെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയും അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഇവരുടെ എല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ നിവാസ് കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിവാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് അതേസമയം എങ്ങനെ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് നിവാസ് മസ്കറ്റിൽ ഇമ്രാനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ സനലയ്ക്ക് പരാതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടില്ല രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഏത് നിമിഷവും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിവാസിന്റെ വീഡിയോ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായി അതാണ് പോലീസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീട് അത് നിരവധി പേരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും ഗൾഫിൽ പോയി കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം വലിയ അഹങ്കാരി ആയെന്നാണ് നാട്ടുകാർ തന്നെ ഇയാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിയത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിനാണ് ഇയാൾ ഇത്രത്തോളം ക്രൂരമായി ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യയോട് പെരുമാറിയതും അപമാനമായി പെരുമാറിയെന്ന തരത്തിലാണ് ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്തായാലും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഒളിവിലാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് നിമിഷവും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എല്